Erstmal Servus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Nobis Koststunde und heute zeige ich euch, wie ich eine Entenbrust zubereite. Eine Entenbrust zuzubereiten, das habe ich in der Küchenschlacht gezeigt am Anfang dieses Jahres und das ist mir super gelungen. Aber fangen wir damit an, ich zeige euch wie es geht. Los geht's! Ja, damit die Entenbrust auch was wird, muss man sie gut vorbereiten. Also, wir holen sie aus dem Kühlschrank raus und lassen sie einfach mal mehr wie eine Stunde lang liegen, damit sie einfach die Raumtemperatur erreicht. Und dann entfernen wir die Sehnen. Das ist wichtig, damit die Sehnen sich nachher beim Anbraten und beim, im Ofen nicht zusammenziehen. Wenn die sich nämlich zusammenziehen, dann wölbt sich die Entenbrust extrem stark auf und das möchten wir ja nicht. Ja, und dann drehen wir die Entenbrust um und dann ritzen wir das Fett ein. Wir ritzen es so ein, damit ein Karomuster entsteht. Natürlich sollten wir dann das Fleisch aber dabei nicht verletzen. Und ganz wichtig, die Ränder nicht vergessen, weil die ziehen sich dann auch noch zusammen. Beim späteren Anbraten. Dummerweise lugt hier und da noch eine Feder heraus oder ein Teil von der. Die entfernen wir auch noch. Gleich danach salzen und pfeffern wir dann die Entenbrust. Und ich reibe dabei mit der Hand das Ganze noch schön ein, damit auch zwischen dem eingeritzten Fett das Salz und das Pfeffer gelangen kann. So, und damit das Salz nicht unnötig Wasser zieht, kommt das Fleisch, sprich die Entenbrust, gleich jetzt in die Pfanne. So, dabei heizt sich die Pfanne immer vor, und zwar auf hoher Hitze. Ich nehme kein Fett, nun, die Entenbrust wird auf der Fettseite in die Pfanne gelegt. Im Zeitraffer könnt ihr sehen, wie rasch das Fett austritt. Also man braucht wirklich kein zusätzliches Fett oder Öl dazu, um die Entenbrust anzubraten. So, nach drei Minuten kann man schon mal die Entenbrust hochheben, um zu sehen, ob sie schön knusprig ist. Und ihr seht, die ist wirklich richtig knusprig. Und man kann sie umdrehen auf die andere Seite und dort braten wir das Ganze nochmal für circa eine Minute lang an. Gleich danach kommt dann die Entenbrust in den vorgeheizten Ofen. Und zwar für 25 bis 30 Minuten bei 135 bis 140 Grad Ober- und Unterhitze. Ja und derzeit kann ich ja schon mal einen Salat vorbereiten. Oder andere Beilagen, wenn man möchte. Wichtig ist nur, dass die Entenbrust nach dem Backofen nochmal 5 Minuten Ruhe hat. In der Zeit entsteht ein schön gleichmäßiges Rosa, wenn man die Entenbrust aufschneidet, wie ihr hier sehr schön sehen könnt. Und genauso muss sie aussehen. Ein schönes, zartes Rosa. Sie darf nicht zu so durch sein, aber sie darf auch nicht roh sein. Genauso wie hier muss sie sein. Und dann können wir loslegen, probieren und schnabulieren nach Herzenslust. Aber wie ihr seht, wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Koststunde. Ich hoffe, ihr habt was daraus gelernt, wie man eine Entenbrust zubereitet. Ich würde mich freuen, wenn auch bei der nächsten Folge von Nobis Koststunde wieder dabei sein würdet. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.